സിനിമയിലെ കപൂർ കുടുംബമാണ് സുരേഷ് കുമാർ മേനക ദമ്പതികളുടെ കുടുംബം മേനകയുടെ മകൾ കീർത്തി സുരേഷ് ഇപ്പോൾ മഹാനടിയാണ് ദേശീയ അവാർഡുമായി മലയാളിക്ക് അഭിമാനമാവുകയാണ് സുരേഷ് കുമാർ മേനക ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകൾ കീർത്തി സുരേഷ് തെലുങ്ക് തമിഴ് ദ്വിഭാഷ ചിത്രമായ മഹാനടിയിലെ മികച്ച അഭിനയമാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് കീർത്തി അർഹയാക്കിയത് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നടി മേനകയുടെ മകൾ കീർത്തി പിച്ച വെച്ചത് തന്നെ ചലച്ചിത്ര ലോകത്താണ് മോഹൻലാലും പ്രിയദർശനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കീർത്തിയുടെ പിതാവ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സിനിമാ മോഹവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയുമായി സജീവമായവരാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒടുവിൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിൽ വില്ലനായി മോഹൻലാൽ എത്തി ഈ ഫാസിൽ സിനിമയിലേക്ക് ആളെ തേടി പരസ്യം എത്തിയപ്പോൾ ലാലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷയച്ചത് സുരേഷ് കുമാറാണ് ലാൽ സിനിമയിൽ സുവടുറപ്പിച്ചപ്പോൾ നിർമ്മാതാവിന്റെ റോളിൽ സുരേഷും സിനിമയിൽ സജീവമായി പ്രിയനും രാജ്യം അറിയുന്ന സംവിധായകൻ ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറയിലെ തുടർച്ചയുമായാണ് കീർത്തി സുരേഷും സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിനിമാക്കാരിയായ അമ്മ മേനകയുടെ അനുഗ്രഹാശസുമായി എത്തിയ മകൾ മോശമാക്കിയില്ല പുരസ്കാര നേട്ടത്തോടെ അമ്മയെ കടത്തി വിട്ടുകയാണ് കീർത്തി സുരേഷ് പിതാവിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനാണ് കീർത്തിയുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രിക്ക് കാരണമായത് പ്രിയദർശൻ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചിത്രവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കാലം ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ടീനേജുകാരിയായ നടിയെ മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദ സദസ്സിൽ ഇക്കാര്യം പ്രിയദർശൻ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സുരേഷ് കുമാറിനോട് പറയുന്നു ഒടുവിൽ കീർത്തിയെ തേടി ആ എൻട്രി എത്തി കീർത്തിയെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മോഹൻലാലും പ്രിയനും സുരേഷ് കുമാറുമായും മേനകയുമായും സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ കീർത്തിയുടെ സിനിമാ പ്രവേശമായി മണിചിത്ര തഴിലെ പ്രശസ്തമായ സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ എത്തിട്ടും ഗീതാഞ്ജലി പരാജയമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും കീർത്തിയുടെ കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ദിലീപ് നായകനായ റിംഗ് മാസ്റ്റർ വേഷമിട്ടു കീർത്തി ആ സിനിമയിലും നായികയായിരുന്നു അത് വിജയമായതോടെ കീർത്തിക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല നിരവധി തമിഴ് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കീർത്തിക്കായി ഉള്ളത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിൽ പി ആർ എൽ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ബിരുദമെടുത്ത കീർത്തി ആദ്യം ഫാഷനായി എടുത്തത് ആ മേഖലയാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിൽ താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് അവർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കുബേരിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചാണ് അഭിനയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു സഹോദരി രേവതിയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ രേവതി കലാമന്ദർ നിർമ്മിച്ച പൈലറ്റ് അച്ഛനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും കീർത്തി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ കൃപാസാഗരം സന്താന ഗോപാലം ഗൃഹനാഥൻ തുടങ്ങിയ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലും സീരിയലുകളിലും കീർത്തി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനടിയിൽ സാവിത്രിയാകൻ ആദ്യം കഥ പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലേക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു കീർത്തി ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രം തനിക്ക് താങ്ങുമോ എന്ന പേടിയിലായിരുന്നു അവർ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ നായികയായിരുന്നു സാവിത്രി ജമിനി ഗണേഷിന്റെ കാമുകയും ജീവിത സഖിയും പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുളിലേക്ക് വഴുതി വീണവളുമായിരുന്നു സാവിത്രി സംവിധായകൻ നാഗശ്വിൻ അതിലെ സാവിത്രിയാകാൻ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ കീർത്തി തീരുമാനം മാറ്റി ധനുഷ് നായകനായ തൊടരി കണ്ട കണ്ടിട്ടാണ് സാവിത്രിയിലേക്ക് തന്നെ മതിയെന്ന് സംവിധായകൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കീർത്തി പറയുന്നു സാവിത്രിയുടെ യൗവനകാലം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സംവിധായകൻ ഉറപ്പായിരുന്നു ആ ഉറപ്പാണ് തനിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായതെന്നും കീർത്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോഴിത് ഈ സംഘടന വേഷത്തിലെ പകർന്നാട്ടത്തിന് കീർത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പുരസ്കാരമെങ്കിലും മലയാളിക്ക് അഭിമാനമാകുന്ന നേട്ടമാണിത് ചിത്രം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കീർത്തിക്ക് അഭിനന്ദനത്തിന്റെ പ്രവാഹമായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനടുത്ത് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമയിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറും കീർത്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലൂടെയാണെങ്കിലും ദേശീയ അവാർഡ് നേടുന്ന മലയാളിയുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം കീർത്തി സുരേഷും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമ